Como alguns de vocês já sabem, eu sou apaixonada por parques naturais e não tem nada melhor no mundo para mim do que estar em contato com a natureza. É por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns dos parques que ficam aqui no condado de Pinelas, que é onde eu moro, e tem muita coisa interessante para ver por aqui. Se você gosta de trilhas, de estar em contato com a natureza, perto do mar, cercada por bastante verde, esse vídeo é para você. Oi gente, bem-vindos! Hoje eu vou mostrar para vocês um parque que fica 15 minutos aqui da minha casa e é muito lindo, tem muita vida selvagem, muita coisa interessante para a gente explorar por aqui. Então vem comigo! Só Grass Lake Park fica em St. Petersburg e possui um dos maiores pântanos do Golfo da Flórida. Será que a gente vai ver jacaré aqui hoje? A maior parte das trilhas é feita nesses decks de madeira, com água por toda a parte. Tem um jacaré escondido ali na moita. E uma tartaruga nadando ali. Continuando a trilha, chegamos agora no caminho de terra. Vimos um tatu e até uma cobra. Essa região tem uma fauna bem rica e muitas pessoas vêm aqui para observar o ecoturismo do parque. Gente, eu tô apaixonada por esse parque. Olha que lindo! Quanta natureza, quanto verde. É um paraíso aqui. Philip Park Fica na cidade de Safet Harbor. É um dos parques mais antigos do condado de Pinelas. E daqui podemos avistar a Old Tampa Bay. O parque foi habitado pelos índios Tocabaga há mil anos atrás. E tem um visual incrível. Hoje a gente vai explorar um lugar chamado Whidden Island, que é uma reserva natural que fica numa ilha e tem muita vida selvagem por aqui, bastante trilha para a gente explorar. Bora comigo! Whidden Island está localizada no norte de St. Petersburg. A reserva já foi uma verdadeira ilha durante marés altas. Atualmente, é uma península de baixa altitude, cercada por várias ilhas. O parque possui principalmente ecossistemas aquáticos e úmidos. É ideal para quem gosta de caminhar, pois possui mais de 7 km de trilhas. A vida selvagem aqui é bem rica. Esse parque que nós vamos visitar agora é um jardim botânico chamado Sunken Gardens. Esse jardim está localizado na cidade de St. Petersburg. Além de pequenas cascatas, o parque abriga várias plantas locais e de vários lugares do mundo. De todos os parques desse vídeo, esse foi o único que tivemos que pagar para entrar. Aqui você também vai ver flamingos e outros animais locais. Esse parque é um dos meus preferidos aqui em St. Pete. Ele tem bastante coisa acontecendo aqui, tem gente jogando vôlei, gente fazendo yoga e o parque é bem verde e de frente para o mar. Flora Wild Park 
fica no centro da cidade de St. Petersburg. É um parque à beira-mar, com vista panorâmica da Baía de Tampa. É um lugar tanto para relaxar quanto para praticar esportes. Tem bastante verde e vários pássaros vêm passear por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo e me conta nos comentários. Você tinha ideia que os parques da Flórida eram assim? E não se esquece de se inscrever aí no canal para continuar acompanhando meus vídeos. E a gente vai explorar bastante aqui a região de Tampa Bay. E vamos explorar bastante a Flórida também. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo e quer continuar acompanhando as nossas viagens por aí, vem comigo! Música